Hello, my dear student. How are you? I think you are all well, by the grace of Almighty God. And uh, in this uh, pandemic situation, you are all well right now. Please uh, be safe in your at your home. Sorry. Our today's lesson is preposition uh, part one. I think uh, you are saying right now that we have already learned this, uh, sir. But I mean, both the chai chai jeta shole got the class jodi ami kore chilem preposition ta, kintu a class se ami ar two details be pare to madhe jana no chesta korbo. Karon a class se o class te jeto shwa shuri class chilo, live class chilo. That's why o class se orukum bhabe to madhe hotar shujo khai ni bujhanor. So um, uh, today we will use a PowerPoint presentation uh, to make this uh, preposition class very clear clearly. Uh, and uh, we will learn today that that uh, the about the uses of preposition, about the uses of preposition uh, very uh, elaborately. Okay. Abong amra ar bhalo moto shikbo jashle preposition ta ki preposition ta kothay kothay bebarite hoy abong ki dhoroni ki dhoroni preposition royeche. আমরা ব্যাপারে ডিটেইলস আজকে জানার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখবে এটা আমি আশা করব আমরা বিশেষ করে ইউজেসটা দেখব যেটা আসলে কোথায় ইউজ করা হয় ওকে अबाउट দ্য ইউজেস অফ প্রিপজিশন দ্যাটস ফাই ক্লিয়ারলি ওকে আসো আমরা তাহলে দেখি एक्चुअली প্রথমে দেখি যে হোয়াট ইজ প্রিপজিশনস ওকে প্রিপজিশনসটা কি প্রিপজিশনের বাংলা অর্থ তোমরা জানো কিংবা অনেকে হয়তো জানো না সেটা হচ্ছে আমি যখন তোমাদের পাস্ট ফিজিক পড়েছিলাম তখন প্রিপজিশনের বাংলা টাঙ্গলা সহ সবগুলো লিখে দিয়েছিলাম তাই না তারপর আবার বলে রাখি যে প্রিপজিশনের বাংলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পদানী অব্যয় বাংলায় অব্যয় হচ্ছে একটা কিন্তু ইংরেজিতে অব্যয় কিন্তু তিনটা হুম প্রিপজিশনস কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টার ইন্টারজেকশন এই তিনটা অব্যয় রয়েছে প্রিপজিশন কনজাংশন এবং ইন্টারজেকশন প্রিপজিশন হচ্ছে প্রধানীয় অব্যয় কনজাংশন হচ্ছে সংযোজক অব্যয় এবং ইন্টারজেকশন হচ্ছে বিশ্বসূচক অব্যয় তিন ধরনের অব্যয় রয়েছে ওকে সেই জন্যই একটু ডিফারেন্সটা তোমাদের জানতে হবে অব্যয় যেহেতু তিন প্রকার আমরা একটু দেখি ইংরেজিতে প্রিপজিশনগুলো দেখতে কেমন যে সকল শব্দ সাধারণত নাউন বা প্রনাউনের আগে বা পূর্বে বসে নাউন বা প্রনাউনের সাথে সেন্টেন্সের অন্যান্য যে শব্দ আছে সেই শব্দগুলোর সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করে তাদেরকে প্রিপজিশনস বা প্রধানী অব্যয় বলা হয় ঠিক আছে অত ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যে যে সকল শব্দগুলো সাধারণত নাউন বা প্রনাউনের আগে বসবে হুম নাউন বা প্রনাউনের আগে বসে সেই নাউন বা প্রনাউনটাকেই সেন্টেন্সে ব্যবহৃত সেন্টেন্সে ব্যবহৃত যে অন্যান্য যে শব্দগুলো আছে অন্যান্য যে ওয়ার্ডসগুলো থাকে সেই ওয়ার্ডসগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি সেগুলো হচ্ছে প্রিপজিশনস বা প্রধানী অব্যয় A preposition is a part of a speech that indicates location, direction, time, etc. Easily used in front of nouns and pronouns and it shows the relationship. Relationship between the noun or pronoun and the other words of the sentence. Okay, same English. I am going to talk about English. The difference is that the preposition is a part of speech that is a part of speech. অর্থাৎ এমন একটি পথ প্রিপজিশনটা হচ্ছে এমন একটি পথ প্রধান নিয়োগটা এমন একটি পথ যেটা কিনা ইন্ডিকেটস করে অর্থাৎ নির্দেশ করে কি লোকেশন ডিরেকশন টাইমস এগুলো হ্যাঁ অর্থাৎ ঠিকানাটা বা স্থানটা স্থান তারপর তোমার দিক ঠিক আছে ডিরেকশনটা তারপর হচ্ছে টাইম এগুলোকে নির্দেশ করে ওকে যাই হোক এবং এটা ইজুলি স্বভাবত বা সাধারণভাবে এটা কোথায় ব্যবহৃত হয় ইন ফ্রন্ট অফ দ্য নাউন্স অ্যান্ড প্রনাউন্স অর্থাৎ নাউন এবং প্রনাউনের আগে বসে ইন ফ্রন্ট অফ হতো আগে অ্যান্ড ইট শোজ দ্য রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ হচ্ছে সম্পর্ক বিটুইন দ্য নাউন্স অ্যান্ড প্রনাউন্স নাউন অ্যান্ড প্রনাউন অ্যান্ড আদার ওয়ার্ডস অন্যান্য সম্পর্ক অন্যান্য যে ওয়ার্ডসগুলো থাকে একটা সেন্টেন্সে সেই সেন্টেন্সগুলোর সঙ্গে সেন্টেন্সগুলোর সাথে সেই নাউন বা প্রনাউনের সম্পর্কটা বা রিলেশনশিপটা নির্দেশ করে দেখায় ঠিক আছে ইট শোজ ওকে আমরা একটু দেখি যে আসলে কোনগুলো প্রিপজিশনস রিয়েলি অন ইন আন্ডার আফটার বিসাইড টু টু ওয়ার্ডস উইথ এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে প্রিপজিশনস ওকে অন ইন আন্ডার আফটার বিসাইড টু টু ওয়ার্ডস এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রিপজিশনস ওকে আমরা উদাহরণস্বরূপ যদি দেখি যেমন মনে করি দ্য বুক ইস অন দ্য টেবল দ্য বুক ইস অন দ্য টেবল বইটা হচ্ছে টেবিলের উপরে এই যে অন অন দেখতে পাচ্ছ এমনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার প্রিপজিশন দ্য গার্ল ইস বিহাইন্ড দ্য ট্রি দ্য গার্ল ইস বিহাইন্ড দ্য ট্রি বিহাইন্ডটা হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রিপজিশন 
He came here by bus as a baita hocche ekhane preposition and he reads in class 3 and in ta hocche ekhane ki preposition. Ebar bhalo kore dekho je on gulo emi on behind by in e gulo kar sathe shomporko toiri koreche jemon table eta hocche ekta pronoun sorry noun ar the book eta hocche ekta noun to ei dutu noun er sathe ei on ta ekta shomporko toiri koreche ami jodi bottom the book is the table eta ki hobe je boi ta hocche table no kintu ami jekhon on debo in debo bandar debo ha erakhon kintu eta प्रणाउन सम्पर्क तैरि कर प्रणाउन भलोक ख्याल करो डिफरेंट टाइप अफ प्रिपोजिशन जिसमें परिमित पढ़े आज के पढ़े से तुम्हारा शिखे गेसो किसान कौनगुल व्यवहार गो शिखे आज के शिखब विभिन्न धरण प्रिपोजिशन देखते कम है डिफरेंट टाइप अफ प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन के विभिन्न भाव विभक्त करा जाए जमन सीम्पल प्रिपोजिशन कम्पाउंड प्रिपोजिशन फ्रेश प्रिपोजिशन पार्टिसिपल प्रिपोजिशन डबल प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन अफ टाइम प्रिपोजिशन अफ प्लेस प्रिपोजिशन अफ डेक्शन प्रिपोजिशन फर एन एजेंट एंड प्रिपोजिशन इज फर टुल्स मैं जंत्रपाति सीम्पल कम्पाउंड फ्रेस पार्टिसिपल डबल प्रिपोजिशन टाइम प्लेस डेक्शन एजेंट तर तुम्हार टुल्स एगुलर आगे साधारण सिंपल प्रिपोजिशन जमन शी इज लिविंग इन दिस रूम इंटरव्यू सीम्पल प्रिपोजिशन आई एम गोईंग टू दार्सिटी यूनिवार्सिटी जाए लुकिंग एट मी से दिखे तक एज ए लुकिंग एट मी एज एट टू इन एगल सीम्पल प्रिपोजिशन क्या एगल सेंटेंस व्यवहित साधारण प्रिपोजिशन ठीक है साधारण सेंटेंस व्यवहित प्रिपोजिशन के सीम्पल प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन शब्द है ठीक सम्पर्क तैरी कर The river is running across the town. I mean, the river is running. Bollo, she has heard the sentence. Type. Then when they say, "I mean, sentence," she has heard. But when I say, "I mean, across the town," so when I across the town, the town is shut. Across the town, she has heard. Okay, so running across the town. That the shore of the middle is she. No, this is not. Hmm. Okay. That is called compound position. Now, what is phrase position? Some of you have heard phrase. What is phrase? Phrase. Take a number. Show us. We will see. 
যে প্রিপজিশনগুলো দলবদ্ধ শব্দ অথবা সেন্টেন্সের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বোঝায় তাদেরকে এই ফ্রেজ বা প্রিপজিশন ফ্রেজ প্রিপজিশন বলে ঠিক আছে ভালো করে খেয়াল করো যে প্রিপজিশনগুলো দলবদ্ধ শব্দ এবং সেন্টেন্সের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বোঝায় যেমন ইন স্পাইট অফ এ দেখো ইন তারপরে দিকে হচ্ছে অফ মাঝখানে একটা শব্দ যোগ হয়েছে স্পাইট তাই ইন স্পাইট অফ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট শব্দ হচ্ছে অর্থ হচ্ছে ইন স্পাইট অফ হচ্ছে সত্ত্বেও ইন ফ্রন্ট অফ ইন ফ্রন্ট অফ হচ্ছে সম্মুখে বা সামনে যে ফ্রন্ট এ আগে ইন বসছে ফ্রন্টের পরে অফ বসছে একটা শব্দ ইন অর্ডার টু হ্যাঁ জন্য জন্য আমরা ডিউ টু জন্য অন অ্যাকাউন্ট অফ কারণে ঠিক আছে ফর দ্য সেক অফ জন্য এটাও জন্য বোঝায় ঠিক আছে হ্যাঁ এ ধরনের বোঝায় এই ধরনের শব্দগুলো দেখো দুটো তিনটা মিলে দুটো প্রিপোজিশন মিলে একটা শব্দ হয়েছে একটা ফ্রেজ হয়েছে ইন স্পাইট অফ তিনটা মিলে একটা ফ্রেজ হয়েছে ইন ফ্রন্ট অফ তিনটা মিলে একটা ফ্রেজ হয়েছে ইন অর্ডার অফ ইন অর্ডার টু ডিউ টু অন অ্যাকাউন্ট অফ এ ধরনের এখানে ডিউ টুটা একটা ফ্রেজ কেননা যে ডিউটা কিন্তু আমাদের প্রিপোজিশন না ঠিক আছে তো টুটা যখন যোগ করলাম তখন একটা প্রিপোজিশন হয়ে গেল বুঝছি যাই হোক এটা ফ্রেজ প্রিপোজিশন হয়ে গেল যেমন হে শি কেম হেয়ার ইন অর্ডার টু মিট মি সে এখানে আসলো আমার সাথে দেখা করার জন্য যে ইন অর্ডার টু মানে জন্য উই স্যাট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পার্ক ইন ফ্রন্ট অফ সম্মুখে আমরা পার্কের সামনে বসলাম হ্যাঁ শি ডিড নট কাম হিয়ার ডিউ টু ডিউ টু মানে যে জন্য শি ডিড নট কাম হিয়ার সে এখানে আসলো না ডিউ টু হার ইলনেস তার অসুস্থতার কারণে বা তার ইলনেসের কারণে আসতে পারলো না ওকে এরপর আসো ডাবল প্রিপোজিশন কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটো প্রিপোজিশন বা দুই বা তত্ত্ব প্রিপোজিশন মিলে হ্যাঁ তো সাধারণত দুটো প্রিপোজিশন যুক্ত হয় একটি নতুন প্রিপোজিশন গঠন করলে তাকে ডাবল প্রিপোজিশন বলে যেমন বিকজ অফ দুটোই প্রিপোজিশন ফ্রম বিহাইন্ড দুটোই প্রিপোজিশন উইথ ইন যে উইথ ইন মিলে উইথ ইন উইথ ইন মিলে উইথ ইন আউট অফ তারপর আউটসাইড অফ এ ধরনের দেখো দুটোই কিন্তু প্রিপোজিশন ওকে তা দুটোই প্রিপোজিশন মিলে যুক্ত হয়ে যখন একটা প্রিপোজিশনে কাজ করে তখন সেটাকে বলা হয় ডাবল প্রিপোজিশন যেমন মনে করে হি ডিড নট ডু দ্যাট বিকজ অফ হিজ ইলনেস বিকজ অফ এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে একটা ডাবল প্রিপোজিশন আই হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ার্ক উইদ ইন টুডে আজকের মধ্যে সে কাজটা করলো না তার অসুস্থতার কারণে আই হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ার্ক আমাকে এই কাজটা করতে হবে উইদ ইন টুডে আজকের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু আনসার থ্রি কোয়েশ্চেন আউট অফ আউট অফ অল অর্থাৎ সবগুলো প্রশ্নের মধ্যে তোমাকে তিনটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে যে আউট অফ উইদ ইন বিকজ অফ এগুলো হচ্ছে ডাবল প্রিপোজিশন এরপর আসে প্রিপোজিশন অফ টাইম অর্থাৎ সোজা কথা যে যে প্রিপোজিশন তোমার টাইমের আগে বসে হ্যাঁ সময় অর্থাৎ কোনো কাজের সময় বা একটি সেন্টেন্সের নাউনগুলোর মধ্যে সময়ের সম্পর্ক নির্দেশ করে সময়ের সম্পর্ক সেগুলিকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি প্রিপোজিশন অফ টাইম যেমন ইট গো টু আওয়ার স্কুল অ্যাট সেভেন থার্টি পি এম এই যে দেখো সেভেন থার্টি কী বসছে অ্যাট বসছে দিস প্রোগ্রাম উইল বি হ্যাড ইন ডিসেম্বর কী বসছে ডিসেম্বর আগে ইন বসছে দিস ক্লাস উইল রিপিট অন মানডে অন মানডে তাহলে এখানে সময়ের আগে বসছে অ্যাট এখানে মাসের আগে বসছে ইন এখানে দিনের আগে বসলো অন মাসের আগে সব সময় ইন বসে দিনের আগে সব সময় অন বসে এবং সময়ের আগে সব সময় অ্যাট বসে কিছু ব্যতিক্রম তা বসে আছে যাই হোক ঠিক আছে এরপর সে প্রিপোজিশন অফ প্লেস প্লেস দিয়ে বোঝা যাচ্ছে প্লেস মানে স্থান অর্থাৎ যে প্রিপোজিশনগুলো কোনো কিছুর অবস্থান নির্দেশ করে অবস্থান বোঝায় সেগুলোকে বলা হয় প্রিপোজিশন অফ প্লেস যেমন বিহাইন্ড পেছনে আন্ডার নিচে অন হচ্ছে উপরে ইন হচ্ছে মধ্যে অ্যাট হচ্ছে দিকে বিটুইন মধ্যখানে মাঝামাঝি পর্যায়ে আর কি মধ্যে বই বোঝানো হয় এবং অভর তো উপরে বোঝানো হয় ঠিক আছে অনেক উপরে এক্সাম্পলস হচ্ছে যেমন ওকে দ্য বয় হাইটস বিহাইন্ড দ্য ট্রি অর্থাৎ বালকটা কোথায় লুকে আছে গাছটার পিছনে লুকে আছে ঠিক আছে সে লিভস অ্যাট বনরূপা ইন রাঙামাটি ভালো করে খেয়াল করো অ্যাট বসছে বনরূপার আগে ইন বসছে রাঙামাটির আগে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এখানে দুটোতে স্থান তাহলে একটার আগে অ্যাড বসলো একটা গিন বসলো কেন আসলে যখন দুটো স্থানে কথা বলা হয় তখন অপেক্ষা কিন্তু ছোট স্থানের আগে বসে অ্যাড এবং বড় স্থানের আগে বসে ইন কিন্তু দুটো যদি দেশ হয় মূলত তখন কিন্তু সাধারণত ইনই বোঝায় এবং দুটো যদি দেশের মধ্যে বড় স্থান হয় তখন কিন্তু ইনই বোঝায় যাই হোক যেমন শিলিপ স্যাড বনরূপা ইন রাঙ্গামাটি দ্য প্লেস দ্য প্লেন ফ্লাইস ওভার মাই হ্যাট আমার মাথার উপর দিয়ে প্লেনটা চলে যায় উড়ে আমার মাথার উপর দিয়ে প্লেনটা উড়ে অনেক উপরে ঠিক আছে ও বাবা মাই হ্যাট অনেক উপরে কারো দিকে নির্দেশ করে যে প্রিপোজিশন গুলো সেগুলো কি বলা হয় প্রিপোজিশন অফ ডিরেকশন ঠিক আছে যেমন ইন অন আন্ডার ওভার লেফট রাইট এগুলো সবগুলো হচ্
Education Administration Damda School is situated situated on the right side of the town. On the right side. From the key? On the right side. Do kindike of the town. Shahorer. Shahorer do kindike. School to abostito. The jeep is now going over the bridge. The jeep is now going over the bridge. Bridge report the yachi. Bridge report the bote. Bridge report is to make yachi. Onuki chasi. And. Yes, a flyover attack the bird. Okay. The bird is sitting on the roof. It is the boat. The uh, the bridge is now going over the jeep. Have a bridge take it to the bridge. Tell her have a the flyover to the boat. Tell her the flyover is now going over the jeep. Over the bus. The bird is sitting on the roof. The bird is sitting on the roof. What is the packet? What is the packet? What is the packet? Other report, Bush at Babush, yes, sitting on the roof. The number of preposition of Jason of Chinam, a Russian preposition for an agent. A tagent Jokon Bujabe, Jeremy Sanders did Bujabus the Papa, Jamaja preposition Gulo, Kono Kajba Kat Shambodan Kari Mode, Shampokin it Tashkari, Kono Kajabon Kat Shambodan Kari Mode, Shampokin, the one in the Koro. The I live here with my parents. A Jami Bashkurita Bullehu, I live here, Pashkole Bulletam Hujakin to. আমি যখন কোন একটা এজেন্টের সঙ্গে এখানে এজেন্ট হচ্ছে মাই প্যারেন্টস আমি এখানে আমার মা এবং বাবার সাথে বসবাস করি সাথে এই যে সাথে সম্পর্ক বোঝাচ্ছে এই উইটটাই হচ্ছে এখানে প্রিপজিশন অফ এন এজেন্ট শি লাইকস দা বুকস একটু ফুললে হয়ে যেত কিন্তু রিটেন বাই টাইগার যখন বলা হলো তখন এই বাইটা কিন্তু এই টাইগারের সাথে অর্থাৎ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ টাইগার ওকে যাই হোক এটা কেন হলো এটা পরে পরের বিষয় এটা আসলে ইংরেজরাই দিয়েছিল বানানটা এটা বোধ হয় সে কারণে হয়ে গেছে যাই হোক হতে পারে তো বাই টাগর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি লাইকস দ্য বুকস বলে হয়ে যেত কিন্তু রিটার্ন বাই যখন টাগর দিলাম তখন টাগরের সাথে এই সেন্টেন্সের একটা সম্পন্ন এই সি এর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে যে আমি সে তার সাথে একটা ঠাকুরের সম্পর্ক ঠাকুরের বইয়ের একটা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে এর পাশে প্রিপারেশন ইউজ ফর টুলস অর্থাৎ টুলস মানে যন্ত্রপাতি অর্থাৎ এই প্রিপারেশনগুলো বিভিন্ন নাউনকে অর্থাৎ যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র মেশিন হ্যাঁ তারপর তোমার গাড়ি ঘোড়া এগুলো আর কি এগুলো প্রভৃতি সেন্টেন্স এর অন্যান্য শব্দের সাথে যুক্ত করে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত করে তোমরা দেখতে বুঝতে পারবে কী কী যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র মেশিন এগুলো যেমন আই ওপেন দ্য ডোর একটা একটা বস্তু তাই না আই ওপেন দ্য ডোর উইথ দ্য হেল্প অফ আ কি এই যে উইথ সম্পর্ক বোঝাচ্ছে এই যে একই একটা কি একটা যন্ত্র একটা ধরে নিতে পারে একটা যন্ত্রই হতে পারে টুলস এটার মাধ্যমে কিন্তু আমি দরজাটা খুললাম উইথ দ্য হেল্প অফ এ কি He likes long drives by car. He likes long drives by car, by his car. The his car, a his car, it acta jantro, it acta tumar, tibar jan bahun, tete shat acta shampak tori kore chhe, by ta diye, he a shat, by his car. By he a shat, his car acta shampak a chhe. She came here on foot. She asked lo ekhane, ki ba be on foot. On foot maane hete, pae report diya shat chhe dana kini. On foot, bujhano hai, hete. সবগুলোর মধ্যে দিয়ে বাই বাস বাই ট্রেন বাই লাঞ্চ বাই প্লেন বোঝানো হয় কিন্তু অন ফুট হয় কেননা এটা আমার পা সেজন্য অর্থাৎ সে এখানে আসলো পায়ে হেঁটে তো সে তো তার পায়ে হেঁটে আসবে সে তো অপরের পায়ে হেঁটে আসবে না তাই না এই জন্য বোঝানো হচ্ছে তো যাই হোক আমরা আজকে মোটামুটি প্রিপারেশনগুলো দেখলাম চিনলাম আগামী ক্লাসে আমরা প্রিপারেশনগুলোর সঠিক ব্যবহারগুলো নিয়ে এবং প্রিপারেশনগুলো নিয়ে আমরা কীভাবে নিজেদের গ্যাপস করতে পারি সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং অবশ্যই অনলাইন কাজ সাথে যুক্ত থাকো এই আশীর্বাদ ব্যক্ত করে আজকে মতো থ্যাংক ইউ সি ইউ টাটা